Last video, we will discuss multiplicative inverse using extended Euclidean algorithm. Uh, a into b is congruent to one more than a and b multiplicative inverse of each other. Idea. So, if we can use extended Euclidean algorithm to find the multiplicative inverse. With our normal algorithm, r1, r2, n and b you at initialize a to find the multiplicative inverse of b in zn. t1 and t2 and 0 and 1 are initialize a to find the quotient r, r1, r2, as well t, t1, t2. Process is repeated until r2 equal to 0 and then r1 equal to 1 1 situation. At the time left, T1 value in the now, that will be the value of multiplicative inverse. Here are some examples. Find the multiplicative inverse of 11 in Z26. So, B the value 11, that is R2 equal to 11 and R1 equal to A ki power n you see, that is 26. So, A in B you add 26 in 11. Up R1, R2, quotient remainder. Then T1, T2 and T. Less than the portion number, you clean the growth and diagram with multiplicate in inverse So here, R1 is 26 under R2 is 11 under. So first find the quotient R1 divided by R2, 26 divided by 11. For 11 into 2, 22. So quotient equal to 2 T, 22 and remainder 26 minus 22 remainder equal to 4. T1 is initialized to 0 and T2 is initialized to 1. T1 equal to 0 and T2 equal to 1. Next term, we need to find the value of t. t is evaluated using the equation. The equation then t1 minus q times t2. So t1 is the value of 0. So 0 minus quotient in the 2. 2 times t2. So minus 2 into 1. That is minus 2. With the value of first values, evaluate it. The next step, we will values exchange and swapping. So r2 is the value of r1. R value R2 R2 copy that is value of R1 is copied to R2 is copied to R1 and value of R is copied to R2. And same is the case for T2 and T. T2 in a value number T1 legged T the value number T2 legged in. So next time R1 R2 T T1 T2 T. Then we find the quotient that is r1 divided by r2 11 divided by 4 a no quotient is 2 4 into 8 remainder is 3 in t in the case we have t1 and t2 1 to minus 2 we need to find the value of t t and we can find the equation t1 minus q, q times t2 so t1 is 1 that is 1 minus q is 2 2 into minus 2 so 1 minus 2 into minus 2 Minus 2 into minus 2 into plus 4 i. Right? So 1 plus 4 is 5. The next step will again values in the copy. You know? That is from R2 to R1 and R2 R2. T2 in the T1 leg to T one T T2 leg in copy. You know? So next R1 R2 is 4 and 3. 4 divided by 3 is the portion this one and remainder is 1. T2 in a value, T1 leg to T1 is minus 2. But the tail and diana 5 is copied to t2. About t1 and t2 and the value is minus 2 and 5. So using the equation t1 minus q times t2. But t1 is minus 2. Under. So minus 2 minus 1 into 5. So minus 2 minus 5. That is minus 7. Value is again number copy. You know? R2 is copied to R1 and R is copied to R2. So t2 is copied to t1. And t is copied to t2. So 3 divided by 1, quotient is 3 and remainder is 0. Red t1 and t2 we need to find the value of t. That is t1 minus q times t2. t1 the value 5. So 5 minus 3 into minus 7. So 5 plus 21. That is 26. Values in the window copy r2 is copied to r1. And R is copied to R2, T2 is copied to T1, T lola value number T2 like in copy. If you know that T, R2 equal to 0, I, we get the value of R1 as 1. R1, 1, 0, we get the value of GCD of 26, 11, 13, 1 get. In the parna, 11 multiplicative inverse exists in the same number. In is 26. Yeah, inverse in the value of the 
the T1 value and that is the multiplicative inverse. So, extended differential algorithm is T1 value minus 7. So, multiplicative inverse is minus 7 mod 26. E minus 7 mod 26 is the positive value of 90. Negative numbers in the mode calculation in the mode 26 is the same. So, negative side is the next multiple. That is minus 26 is the next multiple. We will access the answer here. Here is 0, minus 7, here is minus 26. So, minus 7 is the minus 26 is the distance. That is value of 90. So, the equation is 11 into 19 more 26 and 1 and 2. So, 11 is R2 and B is the value. We will multiply the value of 90. So, 11 into 19 more 26 is the value. 11 into 9 is 209, more 26 same, but we will get the value of 1. That means these two are multiplicative inverses of each other. That's the question. Find the multiplicative inverse of 23 in Z100. So, here R1 is R2 value of 100. R2 is value of 23. Now, we have multiplicative inverse. Pariah bones and then we will table the interval issue. Use question R1, R2, remainder T1, T2 and T. So R1 equal to 100 and R2 equal to 23. First we will quotient divided by 100 divided by 23. Quotient equal to 4 and remainder equal to 8. T1 and Q2 0 and 1 are the We need to find the value of T. T1 T1 minus Q T2. T1 the value is 0. Anna. So 0 minus Q1 and I 4. 4 into 1. 0 minus 4 into 1 or 0 minus 4. That is minus 4. Next number value is copy. R2 is copied to R1. R is copied to R2. T2 is copied to T1 and T is copied to T2. Next is the process number repeat. 23 divided by 8. Now we the quotient is 2. So 8 into 2 is 16. 16 is the remainder from 23 is 7. Next t1 is 1 and t2 equal to minus 4 right under. We need to find the value of t. t1 would be an equation t1 minus q times t2. So t1 equal to 1, 1 minus 2 into minus 4. So 1 minus 2 no remandai, 1 minus 2 into minus 4. 2 into 4 on 8 i. So 1 plus 8 is 9. 19 alla, 9 and another. Then next step of values we will copy you know, R2 is copied to R1 and R is copied to R2. That is T2 is copied to T1 and T is copied to T2. This is the value of 9 and 9. In next step again this process is repeated. R1 divided by R2. Quotient equal to 1 and remainder equal to 1. Then here T1 is minus 4 and T2 equal to 9. We need to find the value of T. T is the value of T. T1 minus Q times T2. So minus 4 minus 1 into 9. So minus 4 minus 9. But three minus 39. Again, values are copied. 7 is copied to R1 and 1 is copied to R. 9 is copied to T1 and minus 13 is copied to T2. So next we find the quotient that is R1 divided by R2. 7 by 1, 7 and remainder is 0. But we need to find the value of t. So t1 minus q times t2. So 9 minus 7 into minus 13. So we will get the answer 100. And the values are again copied. 1 is copied to r1 and this 0 is copied to r2. And this r t2 is copied to t1 and t is copied to t2. So we have gcd1 get t. R2 equal to 0, the GCD of 123 equal to 1. That means 23 k is at 100 the multiplicative inverse exists to J. And the value of multiplicative inverse will be in the variable T1, that is minus 13 the multiplicative inverse. Minus 30 mod 100. And then the positive value represent AM, that is equivalent to 87. So minus 13 mod 100 J and the negative side, 100 in the next multiple answer That is minus 13 and the other one minus 100 area. So, minus 100 to minus 13 is the difference on this 87. That's how the modulus of negative numbers is calculated. So, we will answer 87.
അപ്പോൾ ട്വന്റി ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണെന്ത് എയ്റ്റി സെവൻ സോ ട്വന്റി ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി സെവൻ മോൺ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യാം ട്വന്റി ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി സെവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ടൂ തൗസൻഡ് വൺ കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് മോൺ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൂ തൗസൻഡ് പോയി റിമൈൻഡർ ഇസ് വൺ സോ ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ട്വന്റി ത്രീ ഈസ് എയ്റ്റി സെവൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫൈൻ ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ട്വൽവ് ഇൻ ഇസ് എ ട്വന്റി സിക്സ് ഇവിടെ എ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്വന്റി സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സിക്സ് ആൻഡ് ആർ ടു ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അപ്പൊ അത് രണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എഴുതി ഫൈൻ ദ പോർഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ടു ട്വന്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്തു പോർഷൻ ഈക്വൽ ടു ടു ആൻഡ് റിമൈൻഡർ എന്ത് കിട്ടും ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ട്വന്റി ഫോർ കഴിഞ്ഞ റിമൈൻഡർ നമുക്ക് ടു കിട്ടും ടി വൺ ഇസ് ഇൻഷ്യലൈസ് ടു സീറോ ആൻഡ് ടി ടു ഇസ് ഇൻഷ്യലൈസ് ടു വൺ ഇനി ടിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ടി വൺ മൈനസ് ക്യൂ ടൈംസ് ടി ടു ടി വൺ സീറോ ആണ് സീറോ മൈനസ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ടു ഇൻറ്റു ടി ടു വൺ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ടു ഈ വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ആർ ടു ഇസ് കോപ്പി ടു ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ഇസ് കോപ്പി ടു ആർ ടു അതുപോലെ ടി ടു ഇസ് കോപ്പി ടു ടി വൺ ആൻഡ് ടി ഇസ് കോപ്പി ടു ടി ടു ഇനി ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്തു പോർഷൻ്റെ നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടി റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടി ഇനി ടി വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ വൺ ആയി ടി ടു ഇപ്പോൾ മൈനസ് ടു ആയി ഇനി ടു ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടി ദാറ്റ് ഇസ് ടി വൺ മൈനസ് ടു ടൈംസ് ടി ടു സോ വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പ്ലസ് ട്വൽവ് നമുക്ക് തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ കിട്ടി എഗെയിൻ വാല്യൂസ് ആർ കോപ്പി ആർ ടു ഇസ് കോപ്പി ടു ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ഇസ് കോപ്പി ടു ആർ ടു അതുപോലെ ടി ടു ഇസ് കോപ്പി ടു ടി വൺ and uh, t is copied to t2 so r to zero i now get a gcd value is 2 if 26 total in the gcd is 2 which is not equal to 1 and what i meaning in the multiplicative inverse exist cheyunnilla that is 12 in is a 26 le inverse exist cheyunnilla and the meaning so this is how we can find the multiplicative inverse using extended euclidean algorithm